Hi guys, this is Archana. Welcome to Archana Sweets. Today we are going to talk about School of Psychology. School of Psychology, what is it? What is it? What is it? It's a group of people in the past. What is it? What is it? Psychology is not only the psychology, but it 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 is not only நம்ம நம்ம மூளை வந்து எந்த எந்த எலி எந்தெந்த விஷயத்தால ஒரு ஸ்ட்ரக்சரா ஒரு ஆக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத வந்து ஒரு உருவமா ஆக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத பத்தி படிக்கிறதா வந்து ஸ்ட்ரக்சரலிசம் த ஸ்டெடி த வேர்ட் எலிமெண்ட் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் நம்ம கான்சியஸ்ல இருக்கும் போது நம்ம மூளை வந்து என்னென்ன எலிமெண்டால ஃபீலிங்காக இருக்கட்டும் சேட்னஸாக இருக்கட்டும் ஹாப்பினஸாக இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம ஆட்டிடியூடாக இருக்கட்டும் பிஹேவியராக இருக்கட்டும் இது இந்த மாதிரி எலிமெண்ட்ஸ்னால நம்மளோட மூளை எப்படி வந்து ஸ்ட்ரக்சராக ஆக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத படிக்கிறது தான் வந்து சைக்காலஜி அப்படின்றது வந்து இந்த ஐடியா வந்து யாராக ரைஸ் பண்ண பட்டிருக்குன்னா ஃபாதர் ஆஃப் சைக்காலஜி வில்லியம் ஊட் அப்படின்றவங்களால இந்த வந்து இந்த தியரி வந்து வைக்கப்பட்டிருக்கு த ஸ்டெடி த வேர்ட் எலிமெண்ட் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எந்த பல்வேறு விஷயங்களால் ஆக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்ட்ரக்சரான ஒரு மூளை அதை பற்றி படிக்கிறது தான் வந்து சைக்காலஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் இது வந்து எந்த மெத்தட்ஸில் வருதுன்னா இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் அப்படின்ற மெத்தடில் வருது நான் வந்து இன்னொரு பாட்டாக ஒரு மெத்தட்ஸ் ஆஃப் சைக்காலஜினே வந்து நான் போடுறேன் அது வந்து நான் தனியாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு வீடியோவாக பண்ணுறதுனால இதில் நாம் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலை ஸோ வந்து இதில் வந்து நம்ம ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் சைக்காலஜி அதில் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அது என்ன ஏன் சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஐடியா வந்து யாரால் இனிஷியேட் பண்ணப்பட்டதுன்றது மட்டும் பார்ப்போம் ஓகே நெக்ஸ்ட் செக் ஸ்ட்ரக்சரலிசம் தியரிக்கு அப்புறம் வந்தது வந்து ஃபங்க்ஷனலிசம் ஃபங்க்ஷனலிசம்னோட ஃபவுண்டர் யாருன்னா வில்லியம் ஜேம்ஸ் வில்லியம் ஜேம்ஸால் இது பண் இனிஷியேட் பண்ணது வந்து ஃபங்க்ஷனலிசம் தியரி ஃபங்க்ஷனலிசம் தியரி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஸ்டெடி ஹவ் கான்சியஸ்னஸ் சேஞ்ச் அக்கார்டிங் டு த என்விரான்மெண்ட் ஸோ இது என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா நம்மளோட மூளை வந்து கான்சியஸாக இருக்கும் போது ஒவ்வொரு என்விரான்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி தன்னை எப்படி மாற்றிக்குது அப்படின்றத வந்து பற்றி படிக்கிறது நம்மளோட பிஹேவியர் வந்து ஒவ்வொரு என்விரான்மெண்ட் பொறுத்து நம்ம மாற்றிக்கிறோம்ல ஸோ அது அதை பற்றி படிக்கிறது தான் சைக்காலஜி அப்படின்றத சொல்கிறது தான் ஃபங்க்ஷனிசம் தியரி ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது வெரி சிம்பிள் ஒவ்வொரு கால் ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட நம்மளோட பிஹேவியர் வந்து எப்படி மாறுது அப்படின்றத படிக்கிறது தான் வந்து சைக்காலஜி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு உமனை எடுத்துக்கிட்டோன்னா வீட்டில் வந்து ஒரு 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 மதராக இருக்கிறது என்ன கேர் பண்ணிக்கிறது குழந்தைய கேர் பண்ணிக்கிறது ஹஸ்பண்டை கேர் பண்ணிக்கிறது ஒரு ஒய்ஃபாக இருக்கும்போது ஹஸ்பண்ட் கிட்ட கேர் பண்ணிக்கிறது ப்ளஸ் வந்து ஆஃபீஸ் போனாங்கன்னா அங்கே ஒரு அவங்க ஒரு ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மேபி டிஃப்ரெண்ட் அந்த மா அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணுவோம் ஸோ அவங்களோட அவங்களோட பிஹேவியர் அவங்களோட ஹேபிட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு பிளேஸுக்கு த பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு போகும்போது இட்ஸ் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஒரு நேச்சர் ரசிக்கும் போது ஒரு அந்த நம்மளோட பிஹேவியர்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து பற்றி ஃபுல்லாக படிக்கிறது வந்து ஃபங்க்ஷனலிசம் தென் பிஹேவியரிசம் அந்த தியரியை வந்து யார் ஃபவுண்ட் பண்ணாங்கன்னா ஜான் பி ஒட்சன் அப்படின்றவங்க ஃபோன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஐடியா இப்போ பிஹேவியரிசம் அப்படின்னா என்ன ஃபோக்கஸ் ஆன் அப்சர்வ் பிஹேவியர் மற்றவங்களோட பிஹேவியரை வந்து நம்ம ரிசர்ச் பண்ணுறோம் இல்லையா ஒருத்தவங்க ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சன் இன்னொரு இண்டிவிஜுவல் பர்சனோட பிஹேவியரை வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறது அதுதான் வந்து சைக்காலஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இட்ஸ் நாட் அ பிக் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பிக் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தேவையில்லை ஏன்னா பிஹேவியரிசம்னா பிஹேவியரிசத்தை பற்றி அப்சர்வ் ஒரு பர்சன் வந்து இன்னொரு பர்சனை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி அவங்களோட பிஹேவியரை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணுறது பிஹேவியரிசம் தட்ஸ் ஆல் தென் எஸ் லேக் சைக்காலஜி இந்த ப்ரொனன்சேஷன்லாம் வந்து நான் இந்த ஆத்தரோட நேமாக இருக்கட்டும் இந்த தியரிஸ் மற்றதெல்லாம் ஓகே கெஸ்ட் லேக் சைக்காலஜி இது எவ்வளோ எவ்வளோ ப்ராப்ளி வந்து நான் கரெக்டாக ப்ரொனன்ஸ் பண்ணுன்னு தெரில ஆனால் செக் பண்ணிக்கோங்க அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து யார் இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மேக்ஸ் வீமர் அப்படின்றவங்க இது வந்து இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க கெஸ்ட் லேக் சைக்காலஜி என்ன சொல்லியிருக்கு சொல்லுது அப்படின்னா ஸ்டெடி த
ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னாங்க எந்தெந்த எலிமெண்ட்டால் ஹாப்பினஸ் சேட்னஸ் எல்லாம் எல்லா விஷயத்தையாலும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரான ஒரு மூளையை பற்றி படிக்கிறது தான் சைக்காலஜி அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு தியரி நெக்ஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனலிசம் என்ன சொன்னாங்க ஃபங்க்ஷனலிசம் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா கான்ஷியஸாக இருக்கும்போது நம்ம ஒவ்வொரு என்விரான்மெண்ட் தகுந்த மாதிரி நம்மளோட பிஹேவியர் எப்படி மாறுதுன்றதை படிக்கிறது தான் சைக்காலஜி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க தென் பிஹேவியரிசம் இல்லை இன்னொருத்தவங்களை பற்றி நம்ம படிக்கிற பிஹேவியரை பார்த்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி படிக்கிறது தான் சைக்காலஜி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க கெஸ்ட் லேக் சைக்காலஜியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இல்லை மைண்ட் அண்டு பிஹேவியர் ஹோலாக ரெண்டுமே படிக்கிறது சைக்காலஜி தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க தென் வந்து காக்னேட்டிவ் சைக்காலஜி ஸ்டடி த மென்டல் ப்ராசஸ் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் நம்ம வந்து இது வந்து சயின்டிஃபிக்கா மென்டல் ப்ராசஸ் பத்தி படிக்கிறது தான் சைக்காலஜி அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு ஒரு பெர்செப்ஷன் எடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து சைக்கோ அனலிசிஸ் தியரி சைக்கோ அனலிசிஸ் தியரி வந்து சிக்மன் ஃப்ராய்டு த கிரேட் சைக்கோலாஜிஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா தெரியும் சிக்மன் ஃப்ராய்டோட சைக்கோ அனலிட்டிக் தியரி வந்து இட்ஸ் அ வெரி ஃபேமஸ் தியரி அது வந்து தெரியாதவங்களே இருக்கவே முடியாது ஸோ வந்து அவ அந்த பர்சனாலிட்டி தியரியை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி பண்ணது வந்து சைக்கோ அனாலிசிஸ் இந்த தியரி இதில் தான் வந்து அனல அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ சைக்கோ அனாலிசிஸ் அப்படின்னா என்ன ஸ்டெடி த அன்கான்ஷியஸ் மைண்ட் நம்ம அன்கான்ஷியஸ் மைண்டை பற்றி படிக்கிறது தான் வந்து சைக்கோ அனாலிசிஸ் தியரி சொல்லுது ஸோ அதில் வந்து நம்ம வந்து சைக்கோ அனாலிட்டிக் தியரியை பற்றி பேசிட்டோம் இல்லையா ஸோ அதில் எப்படி வந்து கான்செப்டை வந்து அவர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இண்ட் சூப்பர் ஈகோ ஈகோ அப்படின்னு ஒரு அந்த நம்மளோட பர்சனாலிட்டியை த்ரீ டைப்ஸாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் இண்ட் அப்படின்றா அப்படின்னா இமீடியட் ஐ வாண்ட் டு டூ தட் நவ் நான் இப்பயே அதை பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு மனப்பான்மை சூப்பர் ஈகோ இட்ஸ் நாட் ரைட் டு டூ தட் இல்லை நான் வெயிட் பண்ணலாம் இதுக்கு வெயிட் பண்ணி நான் செய்வேன் அப்படின்ற ஒரு மனப்பான்மை ஈகோ மேபி வி கேன் காம்ப்ரமைஸ் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுற ஒரு மனப்பான்மை ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம மன் நம்ம மனுஷங்களை வந்து ஒரு த்ரீ டைப்ஸாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து சைக்கோனாலிசிஸில் வந்திருக்கு ஓகேவா அதில் வந்து இந்த தியரியை வந்து அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இட் சூப்பர் ஈகோ ஈகோ ஒரு இமீடியட்டாக இப்பயே வேணுன்ற ஒரு அடம் பிடிக்கிற ஒரு மனப்பான்மை இல்லை நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு மெச்சூர்டான ஒரு மனப்பான்மை உள்ள ஒரு பர்சன் இல்லை ஒரு நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணலாம் தியாக உணவு உணர்வு உடைய ஒரு மனுஷன் அது அந்த மாதிரி ஒரு த்ரீ டைப்ஸாக வந்து மனுஷங்களை கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த ஒரு ஃபேமஸ் தியரி வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆனது வந்து இப்போ தான் சிக்மன் ஃப்ராய்ட் வந்து சைக்கோ அனாலிசிஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பர்சனாலிட்டி இதை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு தென் ஹியூமானிசம் ஹியூமான ஹியூமானிஸ்டிக் சைக்காலஜி அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபோக்கஸ் ஆன் இண்டிவிஜுவல் வில் இண்டிவிஜுவல் ஃப்ரீ வில் சாரி ஃபோக்கஸ் ஆன் இண்டிவிஜுவல் ஃப்ரீ வில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டீஸில் வந்து காரல் ரோகர் அண்ட் அப்ரஹாம் மாஸ்லோ அப்படின்றவங்களோட அப்படின்றவங்களால இனிஷியேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஹியூமனோட குவாலிட்டிஸ் ப்ளஸ் அவங்களோட ஃப்ரீடம் பொட்டான்ஷியல் இப்போ பர்சனல் க்ரோத்தை பற்றி படிக்கிறது தான் வந்து சைக்காலஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்னென்னா இப்போ ஒருத்தவங்களால் மலை ஏற முடியும் அதை நான் அதை அதை நம்ம ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு ஒன்றா இன்னொரு பர்சனை வந்து இன்னொரு பர்சனாலேயும் அந்த பொட்டான்ஷியல் இருக்காது இல்லையா அந்த பொட் அந்த ஃப்ரீ வில் அவங்களோட பொட்டான்ஷியலை பற்றி படிக்கிறது அவங்க குவாலிட்டிஸை பற்றி படிக்கிறது அதை பற்றி நம்ம வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறது ரிசர்ச் பண்ணுறது தான் வந்து பர்சனல் க்ரோத் அவங்க எப்படி இது பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பற்றி படிக்கிறது தான் வந்து சைக்காலஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஓவரால் நம்ம வந்து பார்த்துருவோமா அப்போது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ட்ரக்சரலிசம் ஸ்ட்ரக்சரலிசம் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் சைக்காலஜி வில்லியம் ஊன்டால வந்து இனிஷியேட் பண்ணப்பட்டது ஸோ அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸ்டடி த வேரிட் எலிமெண்ட் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நம்ம மூளையோட மூளையில் உள்ள என்னென்ன வே கூறுபா என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸால் நம்மளோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்மளோட மூளை வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆக்கப்பட்டிருக்கு உருவக உருவகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வந்து அதை பற்றி படிக்கிறது தான் சைக்காலஜி ஃபங்க்ஷன்லிசம் ஃபங்க்ஷன்லிசம் அப்படின்னா என்ன ஃபங்க்ஷன்லிசம் அப்படின்னா ஸ்டெடி ஹவு கான்ஷியஸ்னஸ் சேஞ்ச் அக்கார்டிங் டு த என்விரான்மெண்ட் நம்ம என்விரான்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளோட சை நம்மளோட பிஹேவியர் எப்படி வந்து சேஞ்ச்
கெஸ்ட்லாக் சைக்காலஜி ஸ்டடி த மைண்ட் அண்ட் பிஹேவியர் ஆஸ் அ ஹோல் சை மைண்டையும் சைக்காலஜியும் பற்றி ஃபுல்லாக படிக்கிறது தான் வந்து சைக்காலஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு காக்னேட்டிவ் சைக்காலஜி ஸ்டடி த மென்டல் ப்ராசஸஸ் மூளையோட ப்ராசஸை பற்றி படிக்கிறது மட்டும்தான் சைக்காலஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க தென் லாஸ்ட்லி சைக்கோ அனலிசிஸ் ஸ்டடி த அன்கான்ஷியஸ் மைண்ட் அன்கான்ஷியஸ் மைண்டை வந்து பற்றி படிக்கிறது தான் வந்து சைக்காலஜி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அன்கான்ஷியஸ் மைண்ட் வந்து எப்படி கான்ஷியஸ் கான்ஷியஸ் இருக்க இருக்கும் பிஹேவியரை வந்து எப்படி வந்து இனிஷியேட் பண்ணுது அப்படின்றத பற்றி படிக்கிறது தான் சைக்கோ அனாலிசிஸ் அதில் வந்து ஃபேமஸ் சைக்கோ அனாலிட்டிக் தியரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதில் என்னென்னா த்ரீ நம்ம பர்சன்ஸ் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இட்டு சூப்பர் ஈகோ ஈகோ இடுன்றது வந்து இப்பயே வேணும் ஒரு 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 அடமெண்ட்டான ஒரு ஒரு மனப்பான்மை சூப்பர் ஈகோ ஒரு மெச்சூர்டான ஒரு மனப்பான்மை ஈகோ ஒரு தியாக உணர்வு உள்ள ஒரு மனப்பான்மையோட ஒரு அந்த மா நம் அந்த மாதிரி நம்மளோட பர்சனாலிட்டியை த்ரீ டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க தென் லாஸ்ட் ஹியூமனிஸ்டிக் சைக்காலஜி ஃபோக்கஸ் ஆன் இண்டிவிஜுவல் ஃப்ரீ வில் ஒரு 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 மனுஷனோட குவாலிட்டிஸ் அவங்களோட பொட்டான்ஷியல் பர்சனல் க்ரோத்து அதை பற்றி அனலைஸ் பண்ணுறது தான் வந்து சைக்காலஜி ஒரு 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 பொட்டான்ஷியல் ஒவ்வொரு ப ஒவ்வொருவோட ஒவ்வொரு பர்சனும் வந்து ஒரு ரிசர்ச்சுக்கு ஒரு உள்ள உள்ளாக்கப்பட்டால் ஒவ்வொரு நாட் ஈவன் ஒரு பர்சன் மாதிரி இன்னொரு பர்சன் இல்லை இல்லையா ஸோ அவங்களோட பொட்டான்ஷியல் எப்படி இருக்குது அவங்களோட ஃப்ரீ வில் அவங்கள அவங்களால முடியும் அப்படின்றத அவங்கள எப்படி இது பண்ணுறாங்க அப்படின்றத இல்லை பர்சனல் க்ரோத் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பற்றி படிக்கிறது தான் சைக்காலஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் நான் நோட்ஸ் நான் அதே தான் சொல்கிறேன் மை ஹேண்ட் ரைட்டிங் இஸ் வெரி பேட் ஐ நோ அபவுட் தட் ஸோ நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோட என்னோடய பிளாகோட லிங்க் தரேன் அங்கே வந்து நான் ஃபோட்டோ காப்பியே போடுறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஏதாவது தப்பு இருந்தாலும் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ